梅花叶上。哎，哎，记住。多谢殿下。吓了我一跳，他又要开始怀疑我了。又是在故意整我，县主。嗯，乱花迷人眼，擦擦眼睛。谢太子殿下。这是我爸。县主，琉璃妹妹，看出什么来了？太子殿下。是从哪里捡的这手帕呀？实则从那儿起，姑舅有很多疑问，想问问县主：这帕子上的血，为何是果香的味道？姑一直想和琉璃妹妹好好交流一下。你在姑面前啊。实则可以不用这么遮遮掩掩，以为这样就可以逼我就范了吗？那你未免也太小瞧本县主了。县主，你觉得是吗？太子殿下，不瞒您说，其实这果香味是臣女的体香。殿下若是不信的话，可以给你闻闻呀。我说你这是干干嘛呀？那不是不信臣女吗？那臣女可以给殿下检查一下果香呀。哎呦呵，平时看着挺厉害的，怎么还脸红了呢？说出去都没人信吧？天色不早了，臣女有些累了，告辞。哎，县主。以为我是故意的吧？你们这是在做什么呀？不是大皇兄，你怎么又来了？我都未曾问你们在做什么，你倒质问本王。花县主，你可否还记得与本王的婚约啊？臣女记得，好像是有这么回事。哎呀，县主即便现在不是，那以后也是。本王以为，既然如此发展。那太子的所作所为，是否实属不当啊？这个英王虽然傻乎乎的，倒是能帮我解围。英王殿下，琉璃觉得你说的对，君命不可违。太子殿下，你这样老是找我出来，的确是不好。我觉得我们应该保持些距离了。孤找县主，是为了办案。是为了保护
，反倒是县主，难道不反思一下自己的行为是否有不合适的地方呢？臣女听闻案子现在已经结了，那殿下自然不需要再浪费时间在臣女身上了。至于保护嘛，英王殿下也会保护我的。当然，金光在，北车。县主，请吧。谢英王殿下。姑叫你来，就是想告诉你，姑无意与你为敌。可你怎样才能相信姑呢？殿下，殿下。猜猜我今天给你带了什么好东西？剑南烧春，哎，这酒啊，在醉花楼里面都很少有存货的。你快让人烧起炭炉，你我二人围炉煮酒。季寒，你还记得你上次喝醉酒做了什么吗？姑从今日起，拒绝围炉煮酒。耶、yeah. ！他居然说大皇兄要比姑优秀！他开什么玩笑？我就说，你都精心打扮成这样了，他就是眼瞎。来，嗯，姑今日啊，明明就是要与他澄清误会，让他在姑面前别那么紧张，并且与他坦诚相待。结果，太过分了，他。太过分了！啊，喝、啊。所以殿下，你后来是怎么做的？不就是将他之前那个吐血的手帕直接还给他了？顾连证据都还给他了，顾多有诚意啊！是呀、啊，他不理解，都是他的问题。他的问题。嗯。嗯，小苏啊，我跟你说，这有句话说的特别特别好，就要放下矜持，才能修得正果。你别，哎